ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ കോവിഡിന്റെ തേർഡ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം അയർലൻഡിൽ തേർഡ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അത് എബവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് ആളുകൾക്കാണ് ആദ്യമേ കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുക്കണമെന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് എടുക്കാതെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തേർഡ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് പോകുന്നത് ഇപ്പം ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് സാഗട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് സിറ്റി വെസ്റ്റ് ഹോട്ടലിലാണ് ഈ ഒരു വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നത് അത് കോവിഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതായത് ഏകദേശം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി മുതൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ ഒരു സമയം വരെ ഈ ഹോട്ടലിലാണ് നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻസ് പല സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും മെയിൻ ആയിട്ടും വാക്സിനേഷൻസ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു സെന്ററിലാണ് വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്നത് അപ്പൊ ആ ട്വന്റി ട്വന്റി മുതൽ ഈ ഹോട്ടൽ കംപ്ലീറ്റ് അടച്ച് കോവിഡിന്റെ ഒരു വാക്സിനേഷൻ സെന്റർ ആയിട്ട് തന്നെ അവർ മാറ്റി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് വെരി ഹ്യൂജ് ഹോട്ടലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്ന വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ വാക്സിനേഷൻ സെന്ററും എല്ലാം നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ കാർ ഏതാണ് എന്റെ കാറിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആക്ച്വലി ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു അത് കാണിക്കണോ എന്ന് പക്ഷെ കുറെ പേരുടെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എന്റെ കാറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ വണ്ടിയെപ്പറ്റി എന്താണ് ഇത്ര വിശദീകരിക്കാൻ എന്ന് ഓർക്കും പക്ഷേ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും വണ്ടിയുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വണ്ടിയെപ്പറ്റി നന്നായിട്ട് അറിയാനും അറിയാം എന്നാൽ പോലും എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് വിശദീകരിച്ച് പറയാനായിട്ട് അറിയില്ല എന്നാലും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കാറ് ഇത് മേഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ആണ് അപ്പം എൻ്റെ നേരത്തെ ഒരു കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസാൻ നോട്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പം മേഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ആണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫൈവ് സീറ്റർ ആണ് മേഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ഏതൊരു കാറിൻ്റെയും പോലെയുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം യാത്രാസുഖം ഏറ്റവും അധികം കംഫർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ലോങ് ജേണിക്ക് പോകാവുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് കാറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാറ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇതുവരെ ഓടിച്ച ഓടിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ് ഈ കാർ ഓടിച്ചത് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ യാ കൂടുതലും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരെക്കാളും കംഫർട്ട് കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് എന്നാണ് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കിൽ നല്ലൊരു ബക്കറ്റ് സീറ്റുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് അവരുടെ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെയധികം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേണിയാണ് ഈ മേഴ്സിഡസ് ബെൻസിലുള്ളത് അപ്പം ശരിക്കും ആ ഒരു ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് ഡ്രൈവിങ്ങും എന്ന കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിങ്ങുമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയും എല്ലാം സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം മിലനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ക്യാമറയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ അകത്തേക്ക് പോകാം അതിനകത്തെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം
ഇത് ബ്ലൂടെക്ക് ഹൈബ്രിഡ് ആണ് വണ്ടി മേഴ്സിഡസ് ഇ ക്ലാസ് സീരീസ് ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവർ ആരാണോ അവരുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വലിഞ്ഞ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആകുന്നത് അത് നമ്മുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആകും അതാണ് നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ അയർലൻഡിലൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ഡിസ്കുകൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്ന് എൻ സി ടി ഡി ആണ് പിന്നെ റോഡ് ടാക്സ് നമ്മൾ പേ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കും പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് എൻ്റെ ഡിസ്കുമാണ് ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ വെക്കണം എൻ്റെ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഡിസ്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് വെക്കാതെ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ആക്ച്വലി കാരണം എൻ്റെ ഇമെയിലിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ സേ സേഫായിട്ട് ഓടിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ ഡിസ്കിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻഷുറൻസിന് ഇവിടെ ഗാർഡ് ആ ചെക്കിങ് അതായത് പോലീസ് ചെക്കിങ് വരുമ്പോൾ അവർ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ മൂന്ന് ഡിസ്ക് കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ടോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിക്ലോ എന്ന് പറയുന്ന മലയുടെ മുകളിലേക്കാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാല് നീട്ടി വെച്ച് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ മേഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ബ്ലൂടെക് ഹൈബ്രിഡ് കാർ ഇതിൽ രണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ട് ഇക്കണോമി അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ഇത് ഡീസൽ എൻജിനിലും ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇത് തമ്മിലുള്ള മാറ്റം പൊതുവെ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് കാറിൻ്റെ കട്ടിയുള്ള ചക്രങ്ങളുള്ള ടയറ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഓടിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓടിക്കുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ ടയറാണ് ഈ കാറിനുള്ളത് ഈ കാർ ഒരു ആഡംബര കാറിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇതിൽ ലെതറിൻ്റെ ഒരു പാക്കേജാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പനോരമ ഗ്ലാസ് സൺ റൂഫ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് പാക്കേജ് ഉണ്ട് മെമ്മറി പാക്കേജ് ഉണ്ട് നൈറ്റ് വ്യൂ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട് കൂടാതെ മീഡിയ ഇൻ്റർഫേസ് ഉള്ള കമാൻഡ് ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റവും ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ലൈൻ ട്രാക്കിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ് പ്രീ സേഫ് ബ്രേക്ക് അതായത് റെഡാർ അധിഷ്ഠിത ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ഉള്ള ഡിസ്ട്രോണിക് പ്ലസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു ഡീസൽ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തോട് കൂടിയുള്ള അയർലൻഡിലെ ആദ്യത്തെ വണ്ടിയായി ഈ മേഴ്സിഡസ് ബ്ലൂടെക് ഹൈബ്രിഡ് അറിയപ്പെടുന്നു ഇത് ഡീസൽ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും നാല് സിലിണ്ടറുള്ള ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ലിറ്ററിൻ്റെ ഈ മേഴ്സിഡസ് ബെൻസിൽ നിന്ന് ഡീസൽ വണ്ടിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാനില്ല നമുക്ക് ഈ കാറിൻ്റെ ബാക്കിലെ ഡിക്കി നമുക്ക് നോക്കാം ഡിക്കി എന്ന് അയർലൻഡിൽ ആരും പറയില്ല ഇവിടെ ബൂട്ട് സ്പേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ സ്പേസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഉണ്ടോ നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പം മറ്റു കാറുകളിൽ നിന്നും കുറച്ച് വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇതിന് ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറും ഡീസൽ മോട്ടോറും ഒരേ സമയം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫ്യുവൽ കൺസംഷൻ വളരെയധികം കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് മറ്റു കാറുകളിൽ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം സ്പേസ് എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അസൗകര്യം കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെ സ്പേസിനെ അതൊട്ടും തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും
പിന്നെ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമുണ്ട് അപ്പം അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് കുറേ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള കുറച്ച് സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൻ്റെ സീറ്റിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് തണുപ്പുള്ള ഒരു കൺട്രി ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഓരോ ഡ്രൈവർ സീറ്റിന് ആ ഹീറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇത് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഡ്രൈവർ സീറ്റിന് ഹീറ്റ് കിട്ടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാസഞ്ചർ സീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പം അത് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പാസഞ്ചർ സീറ്റും ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോഡാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ വളരെ പ്രകൃതി ഭംഗിയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമാണ് അപ്പം നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒരു ഡ്രൈവ് വന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊക്കെ ഒരു നല്ല സന്തോഷമാണ് കാരണം നല്ല പച്ചപ്പും വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ഇവിടെ ഒത്തിരി ക്രൗഡഡ് ഒന്നുമല്ല വീടുകൾ തന്നെയാണെങ്കിലും വളരെ ഫാർ ആയിട്ടാണ് വീടുകൾ ഉള്ളത് അപ്പം ധാരാളം പുൽത്തകിടികൾ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരാറുണ്ട് അപ്പം ഓരോ തവണ വരുമ്പോഴും ആ ഡ്രൈവ് നമ്മളെ ഒത്തിരിയധികം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിനൊരു റിലാക്സേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെസ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ കാറിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ലൈറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് ഹെഡ് ലാമ്പുകൾ സ്വയമേ ക്രമീകരിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ലൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ളത് വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ച സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്റ്റീവ് ലൈറ്റ് ഫങ്ഷൻ കോർണറിംഗ് ലൈറ്റ് ഫങ്ഷൻ മോട്ടോർവേ മോട്ട് വിപുലീകൃത റേഞ്ച് ഓ ഗ്ലാബുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇരുട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ സിസ്റ്റം സജീവമാവുകയുള്ളൂ ഓൺബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ലൈറ്റ് സിസ്റ്റം സജീവമാക്കാനോ നിർജീവമാക്കാനോ കഴിയും നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അയർലൻഡിൽ സർക്കിൾ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പമ്പിൻ്റെ പേരാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് വണ്ടി വാഷിങ്ങിനായിട്ട് ഇടാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ വാഷിന് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇതുപോലത്തെ കാർ വാഷ് തന്നെയാണുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത് നാല് തരം വാഷാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പ്രീമിയം അൾട്ടിമേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ പ്രൈസാണ് നയൻ യൂറോ ലെവൻ യൂറോ ഫിഫ്റ്റീൻ യൂറോ തേർട്ടീൻ അതനുസരിച്ച് പൈസ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാഷിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാഷാണ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാഷാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു പോളിഷ് ദ കാർ വിത്ത് സർക്കിൾ കെ അൾട്രാ ഷൈൻ വാക്സ് ആൻഡ് വാഷ് ദ അണ്ടർ ബോഡി ഓൺലി ടു യൂറോ യെസ്
ഹായ് മിലൻ എനിക്കിതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇവനാണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവൻ വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി താങ്ക് യു മിലൻ ഓക്കെ അവനിന്ന് ഡ്യൂട്ടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിൽ കൊണ്ടുവിടാനൂടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ശരി താങ്ക് യു മിലൻ താങ്ക് യു നമുക്ക് കാണാം അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ ഓക്കെ ബൈ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് കാണുമായിരിക്കും എനിക്ക് അത്ര അറിയില്ല അപ്പം അറിയാവുന്ന ആളുകൾ വ്യൂവേഴ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി കമൻറ്റ് ഇടുക അപ്പോൾ വണ്ടി മേടിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടിയെപ്പറ്റി അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്കും വളരെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നത് കരുതുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോയ റോഡുകളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് എൻ്റെ വിജയം താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ യുവർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്